இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் பிள்ளைகள் வணக்கம் இக்காணொலியில் நீங்கள் பார்க்க இருப்பது தரமேழு உங்களுடைய விஞ்ஞான பாட புத்தகத்தில் உள்ள அழகு பத்து நுணுக்கு காட்டியை பயன்படுத்தல் நுணுக்கு காட்டியை பயன்படுத்தல் என்பது நீங்கள் தரம் ஆறில் நுண்ணங்கிகளை அவதானிப்பதற்கு நாங்கள் என்ன உபகரணம் பயன்படுத்தினாங்கள் ஆய்வுக்கூடத்தில் நுணுக்கு காட்டி அதாவது ஒளி நுணுக்கு காட்டி அல்லது கூட்டு நுணுக்கு காட்டி நாங்கள் நுண்ணங்கிகளை அவதானிப்பதற்கு பயன்படுத்தினோம் ஆனால் அதனுடைய தொழிற்பாடு அதனுடைய பகுதிகள் எவ்வாறு செயற்படுகின்றது என்பது தொடர்பான விடயங்கள் எமக்கு தெரியாது அது தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் இந்த காணொலியில் கற்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் நீங்கள் பாருங்கள் ஆதி காலம் தொட்டு இன்று வரை நாங்கள் சிறிய பொருட்களை பெரிதாக பெரிதாக்கி பார்ப்பதற்கு பல முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வந்தோம் அந்த வகையில் சிறிய பொருட்களை பெரிதாக்கி பார்ப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற உபகரணங்களில் ஒன்று தான் நுணுக்கு காட்டி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் முன்னிய அலகில் நாங்கள் கற்ற விடயத்தை பார்க்கும்போது ஒளி அந்த ஒளியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒளியின்ற விளைவாக எங்களுக்கு நிழல் தோன்றுகின்றது அந்த நிழலின் தோற்றப்பாடாக சூரிய கிரணம் சந்திர கிரணம் தோன்றுகின்றது அதே மாதிரி அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தது ஒரு ஆடிகள் ஆடிகளில் தெரி மேற்பரப்பு அந்த தெரி மேற்பரப்பானது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் ஆடிகள் என்பது மெல்லிய கண்ணாடிகளுக்கு நாங்கள் இரசத்தை பூசும்போது பெறப்படுவது ஆடிகள் அந்த வகையில் நாங்கள் மெல்லிய கண்ணாடியாக இருக்கும்போது ரசம் பூசப்பட்ட அது தளவாடி அந்த தளவாடியில் தோன்றும் பிம்பங்கள் தொடர்பான விடியம் பார்த்தோம் அதே நேரத்தில் தளவாடியில் எவ்வாறு சமாந்தர கட்டைகள் படும்போது அவை தெறிப்படைகின்றது என்பது தொடர்பான விடியம் பார்த்தோம் அதே மாதிரி நாங்கள் ஆடிகள் பார்த்தோம் வளைவாடி குவிவாடி அந்த வகையில் நுணுக்கு காட்டியில் ஒளி கதிர்கள் எவ்வாறு பட்டு சென்று அந்த ஒளியை அந்த தெறிப்படைய செய்யும் போது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் பார்க்கின்ற சிறிய பொருள் எவ்வாறு உருப்பெருத்த அதாவது பெரிதாக தென்படுகின்றது என்பதை தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் இக்காணொலியில் கேட்க இருக்கின்றோம் நுணு நுணுக்கு என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் நுண்ணிய பொருட்களை அவதானிப்பதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்துவது நுணுக்கு காட்டி அந்த வகையில் நுணுக்கு காட்டியில் எத்தனை வில்லைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது நாங்கள் இந்த காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க பார்க்க இருப்பது வில்லைகள் வில்லைகள் என்பது என்னென்றது தெரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த விஞ்ஞானம் தரம் ஏழில் பத்தாம் அழகான நுணுக்கு காட்டிய பயன்படுத்தல் அதை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற முறை தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு உபகரணங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது அதற்கான ஒரு முறை இருக்கின்றது அவ்வாறு பயன்படுத்தும் போது தான் அதை நாங்கள் என்ன வினைத்திறனாக பயன்படுத்த முடியும் அதே நேரத்தில் அந்த பொருளினூடாக என்னென்னத்தை நாங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பது தெரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்க பிள்ளைகள் நுணுக்கு காட்டிய பயன்படுத்தல் இது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் சிறிய பொருட்களை பெரிதாக பார்ப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உபகரணம் அதன் தொழிற்பாடுகளை இப்போது நாங்கள் என்னென்ன கற்க வேண்டும் என்ற விடயங்களையும் இந்த அழகில் பார்க்க வேண்டும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் நுணுக்கு காட்டிய பயன்படுத்தல் அதில் கற்க வேண்டிய விடயங்கள் பாருங்கள் எளிய நுணுக்கு காட்டி ரெண்டாவது பாருங்கள் நுணுக்கு காட்டியின் உரு பெருக்கமும் பிரிவலு தன்மையும் மூன்றாவது பாருங்கள் கூட்டு நுணுக்கு காட்டி நான்காவது இளத்திறன் நுணுக்கு காட்டி அந்த வகையில் பாருங்கள் நாங்கள் எளிய நுணுக்கு காட்டி நீங்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் அதாவது ஓலை சுவடுகள் அரிச்சுவடுகளில் எழுத்துக்களை வாசிப்பதற்கு 
அல்லது உங்களுடைய கை ரேகையை நீங்கள் தெளிவாக அவதானிப்பதற்கு அல்லது உங்களோட வீட்டில் அதாவது தாத்தா அல்லது பாட்டியாவை இருந்தால் அவர்கள் பத்திரிகை அவர்களுடைய பார்வை குறைவாக இருந்தால் அந்த பத்திரிகையை வாசிப்பதற்கு அவர்கள் ஒரு பொருள் ஒன்று பயன்படுத்துவார் ஒரு உபகரணம் ஒன்று அதற்கு பேர் நீங்கள் கற்றிருக்கிறீர்கள் அதை விட அவர் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அவருக்கு பயன்படுத்தும் போது இது என்னென்று சொல்லியிருப்பார்கள் அதாவது எளிய என்ன நுணுக்கு காட்டி அல்லது கைவில் என்று குறிப்பிடுவார்கள் அதில் பொதுவாக கைவில் என்று குறிப்பிடுவார் அந்த கைவில்லையை பயன்படுத்தி அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் எழுத்துக்களை பெரிதாக்கி கற்றுக்கொள்வார்கள் அல்லது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கல்வெட்டுக்களில் அதாவது நீங்கள் அகழ்வாராய்ச்சிகளில் ஈடுபடும் போது அது ஆய்வை மேற்கொள்வதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது அந்த கைவில்லை கைவில்லை என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் சிறிய பொருட்களை உருப்பெருத்து கா பெரிதாக்கி காட்டும் சிறிய பொருட்களை பெரிதாக்கி காட்டும் பிள்ளைகள் விளங்குதா பிள்ளைகள் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் எளிய நுணுக்கு காட்டி அது தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் இங்கே செயற்பாட்டினூடாக கற்க வேண்டும் அடுத்ததாக நீங்கள் பாருங்கள் ரெண்டாவது நுணுக்கு காட்டியின் உருப்பெருக்கமும் பிரிவலு தன்மை உருப்பெருக்கம் என்றென்ன என்றால் என்ன பிரிவலு தன்மை என்றால் என்ன என்பது தெரிய வேணும் உருப்பெருக்கம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய பாருங்கள் சிறிய பொருட்களை நாங்கள் பெரிதாக்க வேண்டும் அதாவது அந்த சாதாரணம் அந்த பொருளிந்த அளவிலும் பார்க்க எத்தனை மடங்கு பெரிது பெரிதாக நாங்கள் பார்க்குறோமோ அதுதான் என்ன உருப்பெருக்கம் அல்லது உருப்பெருக்க வலு எனப்படும் ஜாதாயினும் ஒரு பொருளிந்த பொருளிந்த அளவை விட எத்தனை மடங்கு பெரிது என்பதை நாங்கள் பார்க்கறது தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களேன்னு உருப்பெருக்கம் அல்லது உருப்பெருக்க வலு இதே நேரத்தில் ரெண்டு பொருள்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் மிக குறுகிய தூரம் அல்லது இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட மிக சிறிய தூரம் அதாவது நாங்கள் அந்த இரண்டு புள்ளிகளையும் இலகுவாக வேறு பிரித்திருக்கக்கூடிய அந்த புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம்தான் பிரிவலு தன்மை அது தொடர்பான விடயங்களை எங்களுக்கு இந்த அழகில் கற்க இருக்கிறோம் ஏன் அதை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் இங்கே ஒளி நுணு காட்டி நுணுக்கு காட்டி தயாரிக்கப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது கூட்டு நுணு காட்டி கூட்டு நுணு காட்டி என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் கூட்டு நுணுக்கு காட்டி எளிய நுணு காட்டி என்பது கைவில்லை அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டது ஒரு வில்லை இதே நேரம் கூட்டு நுணு காட்டி என்று சொல்லும் போது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரிய வேணும் ரெண்டு வில்லைகளை பயன்படுத்தி அது முக்கியமாக என்ன வில்லைகள் என்பது தெரிந்திருக்க வேணும் அதை நீங்கள் கட்டுக்கொள்வீங்க குவிவு வில்லை ரெண்டு வில்லைகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு உபகரணம்தான் என்ன நுணுக்கு காட்டி கூட்டு நுணுக்கு காட்டு ஆகவே எங்கள் ஒரு வில்லையை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போதே ஒரு பெருக்கம் ஏற்படுகிறது சிறிய எழுத்துக்களை பெரிய எழுத்துக்களை பார்த்தோம் ஆகவே எங்கள் ட்ரெண்டு வில்லைகளை நாங்கள் ஒரேடியாக பயன்படுத்தும் போது ஒவ்வொரு தூர இடவழியில் வைத்து பயன்படுத்தும் போது அங்கே மேலும் என்ன உருப்பெருக்கப்படுகிறது அது பெரிதாக்கி பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு அதே நேரத்தில் அந்த கூட்டு நுணு காட்டின பகுதிகள் ஒளி நுணு காட்டின பகுதிகளுவை அங்கே அந்த பகுதிகள் ஏன் காணப்படுகின்றது இந்த இயல்புகள் செயற்பாடு என்ன தொடர்பான விடயங்களே அந்த கூட்டு நுணு காட்டியில் நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம் அது மாத்திரமில்ல அந்த கூட்டு நுணு காட்டியை நாங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் கையாள வேண்டும் அதை எவ்வாறு நாங்கள் களஞ்சியப்படுத்த வேண்டும் அதை நாங்கள் எவ்வாறு கையாள வேண்டும் எவ்வாறு களஞ்சியப்படுத்த வேண்டும் என்ற விடயங்களையும் நாங்கள் இங்கே பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒரு பொருளை பயன்படுத்தும் போது அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிற முறைகள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் இறுதியாக பார்க்க இருப்பது இளத்திறன் நுணு காட்டி பாருங்கள் கைவில்லை கைவில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பெரிதாக்கி காட்டும் அதுக்கடுத்ததாக நாங்கள் கூட்டு நுணு காட்டி அல்ல ஒளி நுணு காட்டி பயன்படுத்தும் அது கைவிலையிலும் பார்க்க குறிப்பிட்ட அளவு உருப்பெருத்து காட்டும் பெரிதாக காட்டும் அதே நேரத்தில் இளத்திரன் நுணு காட்டி என்பது மிகச்சிறிய அவற்றை நாங்கள் மேலும் உருப்பெருத்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு அந்த வகையில் அவை எவ் அந்த இளத்திரன் நுணு காட்டியை நாங்கள் எங்கே பயன்படுத்துகிறோம் அதை ஏன் இளத்திரன் நுணு காட்டி என்று குறிப்பிடுகின்றோம் தொடர்பான விடயங்கள் அந்த இளத்திரன் நுணு காட்டின பயன்கள் போன்றவற்றை இறுதியாக நாங்கள் கற்றுக்கொள்வோம் அதன் அடுத்ததாக நாங்கள் கற்றுக்கொள்வது உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் வினாக்களுக்கும் மேலதிய பயிற்சிகளுக்கும் அவ்வாறு விடையளிப்பது என்பது 
அந்த வகையில் பாருங்கள் முதலாவது எளிய நுணுக்கு காட்டு அது தொடர்பான விடயங்களை இப்போது நாங்கள் கற்றுக்கொள்வோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் ஆதி காலம் தொடக்கம் சிறிய பொருள்களை பெரிதாக்கி பார்ப்பதற்கு பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்துள்ளதுடன் அதற்காக பல்வேறு கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன பாருங்கள் ஆதி காலம் தொட்டு நீங்க பார்த்திருப்பீர்கள் பல விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பவும் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் அவர்கள் ஈடுபட கொண்டிருக்கும் போது நுண்ணிய பொருட்கள் அதாவது ஒவ்வொரு சிறிய பொருட்களை பெரிதாகி பார்ப்பதற்காக பயன்படுத்த உபகரணங்கள் அந்த வகையில் உருவாக்கப்பட்டது தான் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் நுணுக்கு காட்டி இந்த நுணுக்கு காட்டியை முதன் முதல் அறிமுகம் செய்தவர் அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது எங்களால் பார்க்கக்கூடியது அந்த வகையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட அண்டன் வேன் லீவ குக் என்பவர் தான் இந்த கூ நுணுக்கு காட்டி ஒளி நுணுக்கு காட்டியை கண்டுபிடித்தவர் அது தொடர்பான விடயங்கள் இந்த காணொலிகளில் நீங்கள் மேலதிக அறிவில் கேட்டுக்கொள்வீர்கள் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் ஆதி காலம் தொடக்கம் சிறிய பொருட்களை நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது சிறிய பொருட்களை பெரிதாக்கி பார்ப்பதற்கு பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்துள்ளதுடன் அதற்காக பல்வேறு கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன பல்வேறு கருவிகள் அந்த வகையில் பாருங்கள் அதனுடன் தொடர்பட்ட செயற்பாடு இங்கே தரப்பட்டிருக்கு எங்கள் பாருங்கள் வெவ்வேறு பொருள்களை பயன்படுத்தி சிறிய பொருட்களை பெரிதாக்கி பார்த்தல் நாங்கள் பார்க்கிறது அதாவது எங்களுடைய இந்த உபகரணத்தை பயன்படுத்துவதன் நோக்கம் சிறித பெரிதாக்கியது சிறித பெரிதாக்கி பார்க்கும்போது எங்களுக்கு என்ன மாதிரியான அமைப்பு பெறப்படுகின்றது அந்த வகையில் அந்த சிறித பெரிதாக்கி பார்ப்பதற்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கின்றதா சில சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் புத்தகத்தை விரித்து வைத்து படித்து கொண்டிருக்கும் போது அதாவது கண்ணீர் துளி ஒன்று உங்கள் புத்தகத்தின் எழுத்தின் மேல் விழுந்திருந்தால் அல்லது நீங்கள் நீர் குடித்த நீங்கள் குடித்த நீர் ஒரு துளியானது அந்த எழுத்தின் மேல் விழுந்திருந்தால் அந்த எழுத்து எவ்வாறு தென்பட்டிருக்கு அனுபவம் இருக்கா பிள்ளைகள் பார்த்த அனுபவம் ஆம் என்ன செய்கின்றது அந்த நீர் குமிழ் அந்த எழுத்தின் மேல் இருந்தால் அந்த எழுத்தானது எவ்வாறு பெரிதாக தென்படுவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் அதே அறிமுகமாக நாங்கள் வைத்து இந்த பொருள்களை பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் போத்தலில் நீர் எடுக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கு அதே நேரம் கண்ணாடி கோலம் ஒன்று தரப்பட்டிருக்கு அதே நேரம் வலுக்கி தரப்பட்டிருக்கீங்க கண்ணாடி கோலம் வலுக்கி தேவையான பொருட்கள் அதே நேரம் பொலித்தீன் தாளில் நீர் தரப்பட்டிருக்கின்றது பொலித்தீன் பைக்குள்ளே நீர் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் மின்குமிழ் அதாவது இலை மின்குமிழ்களில் நீர் எடுத்தப்பட்டு அங்கே என்ன மெழுகுனால கவர் அதாவது மூடப்பட்டிருக்கு இந்த தேவையான பொருட்களை நாங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு விளக்கம் வரும் அந்த வகையில் தேவையான பொருட்களை நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம் முதலாவது இங்கே பாருங்கள் நீர் நிரப்பப்பட்டுள்ள கண்ணாடி போத்தல் கண்ணாடி கோலம் ஒன்று அடுத்ததாக நாங்கள் பயன்படுத்தினது கண்ணாடியின் மீது வைக்கப்பட்ட அதாவது நீர் துளி வைக்கப்பட்ட வழுக்கி அந்த வகையில் தேவையான பொருட்களை எழுதுவோம் நீர் நிரப்பப்பட்டு மூடப்பட்ட கண்ணாடி போத்து நீர் நிரப்பப்பட்டு மூடப்பட்ட கண்ணாடி போத்து கண்ணாடி போத்து ரெண்டாவதாக இருப்பது கண்ணாடி கோலம் கண்ணாடி கோலம் மூன்றாவதாக இருப்பது உங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது வழுக்கின் மீது வைக்கப்பட்ட அதாவது நீர்த்துளி கொண்ட வழுக்கு நீர்த்துளி கொண்ட வழுக்கி இது பாருங்கள் நீர் நிரப்பப்பட்ட பொலுத்தின்றால் நீர் நிரப்பப்பட்டு 
மூடப்பட்ட பொலித்தீன் தான் பொலித்தீன் பை இதே நேரம் பாருங்கள் தங்குதல் மின் குமிழ் மின் குமிழில் நீர் நிரப்பப்பட்ட மின் குமிழ் நீர் நிரப்பப்பட்ட அல்லது நீர் நிரப்பப்பட்டு நீர் நிரப்ப மெழுகினால் மூடப்பட்ட மெழுகினால் மூடப்பட்ட மின் குமிழ் மின் குமிழ் அதாவது தங்குதன் மின் குமிழ் தங்குதன் அல்லது இலை மின் குமிழ் இலை மின் குமிழ் பாருங்கள் பிள்ளைகள் தேவையான பொருட்கள் நீர் நிரப்பப்பட்டு மூடப்பட்ட கண்ணாடி போத்தல் இது கண்ணாடி கோலம் பாருங்கள் நீர் துளி கொண்ட வழுக்கி நீர் நிரப்பப்பட்டு மூடப்பட்ட பொலித்தீன் பை அதே நேரம் நீர் நிரப்பப்பட்டு மெழுகினால் மூடப்பட்ட மின் குமிழ் இவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்தி என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த செய்முறையை செய்து பார்க்க வேண்டும் ஆகவே பாருங்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது செய்முறை அந்த வகையில் பாருங்கள் செய்முறை மேலே கூறப்பட்ட ஒவ்வொரு கருவியினாலும் சிறிய எழுத்துக்களை அவதானிக்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு பொதுவாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்க சிறிய எழுத்துக்களை அவதானித்தல் இவ்வாறான உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் உள்ள எழுத்தினை நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் சிறிய எழுத்து இந்த சிறிய எழுத்தை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் மேற்குறிப்பிட்ட உபகரணங்களை பயன்படுத்தி அல்லது கருவிகளை பயன்படுத்தி அவதானிக்க வேண்டும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த பகுதியில் ஒரு நீர்த்துளி பாருங்கள் பிள்ளைகள் ஒரு நீர்த்துளி இவ்வாறு விழுந்து காணப்பட்டால் ஒரு நீர்த்துளி இவ்வாறு விழுந்திருந்தால் நீங்கள் என்ன அவதானிப்பீர்கள் பிள்ளைகள் இந்த எழுத்து எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இவ்வாறு பெரிதாக தென்படும் பாருங்கள் இது இது முறையை எழு பருமன்லையருக்கு இல்லை ஆகவீங்க பாருங்கள் இது ஒரு நீர்த்துளி உங்களுடைய புத்தகத்தின் மேல் உள்ள நீர்த்துளி நீர்த்துளி இந்த நீர்த்துளி மீது நாங்கள் மேலே அவதானிக்கும் போது அந்த எழுத்தானது இவ்வாறு உறுப்பெடுத்து தெரியும் பிள்ளைகள் ஆகவே இந்த பாருங்கள் இந்த செயற்பாட்டில் நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஒரு புத்தக எழுத்தின் மீது அல்லது நீங்கள் உங்களை தெரியவன உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் இருக்கிற எழுத்துக்களை நாங்கள் மேற்குறிப்பிட்ட கருவிகளான நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த கருவிகள் நீர் நிரப்பப்பட்டு மூடப்பட்ட கண்ணாடி போத்தல் கண்ணாடி கோலம் நீர்த்துளி கொண்ட வழுக்கி நீர் நிரப்பப்பட்டு மூடப்பட்ட பொலித்தின் பை நீர் நிரப்பப்பட்டு மெழுகினால் மூடப்பட்ட மின் குமிழ் போன்ற கருவிகளை பயன்படுத்தி அதன் எழுத்துக்கள் எவ்வாறு தோற்றமாக இருக்கின்றது எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்பதை இந்த செயற்பாட்டிலே நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் இப்போது இந்த செயற்பாட்டை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் ஆய்வு கூடத்தில் செய்து பார்க்க வேண்டும் வாருங்கள் ஆய்வு கூடத்திற்கு செல்வோம் பிள்ளைகள் இச்செயற்பாட்டில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது சிறிய எழுத்துக்களை எவ்வாறு பெரிதாக்கி பார்த்தல் அதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்த தேவையான பொருட்கள் இங்கே பாருங்கள் இது மின் குமிழ் இலை மின் குமிழ் இந்த இலை மின் குமிழ்களில் அந்த மேற்பகுதியை கலட்டிய பின்பு அதுக்குள்ள நீர் நிரப்பப்பட்டிருக்கு உள்ளே நீர் நிரப்பப்பட்டிருக்கு அதன் மேற்பகுதியானது என்ன மெழுகினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றது இதே நேரம் பாருங்கள் ஒரு கண்ணாடி போத்தலுக்குள் வளைந்த கண்ணாடி போத்தலுக்குள் நீர் நிரப்பப்பட்டிருக்கு உள்ளே நீர் காணப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் பொலித்தீன் பயனூல் அதாவது கண்ணாடி பொலித்தீன் பயனூல் இவ்வாறு நாங்கள் நீர் நிரப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதே நேரம் வழுக்கியின் மீது நீர் துளிகள் சிலது இட்டு பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் இப்போது நாங்கள் செய்ய வேண்டிய செயற்பாட்டில் 
சிறிய எழுத்துக்கள் இங்கே தரப்பட்டிருக்க எங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் எழுத்துக்களை நாங்கள் பெரிதாக்கி பார்க்க வேண்டும் அந்த வகையில் இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் வளைவான கண்ணாடி போத்தல் இது பாருங்கள் வளைவான கண்ணாடி போத்தல் இதே நேரம் இது ஒளி ஊடு காட்டக்கூடிய பொருள் என்பது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இதை நாங்கள் இவ்வாறு மேல் நோக்கி வைக்கும் போது பாருங்கள் இவ்வாறு சிறிய எழுத்துக்களாக காணப்பட்டது இவ்வாறு இந்த போத்தலை நாங்கள் இவ்வாறு வைக்கும் போது உங்களுக்கு எவ்வாறு தென்படுகின்றது பாருங்கள் இந்த எழுத்துக்கள் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பார்க்கும்போது சிறிய எழுத்துக்களாக காணப்படுகின்றது இதே நேரம் இந்த வலை மேற்பரப்பினூடாக நாங்கள் அவதானிக்கும் போது இந்த வலை மேற்பரப்பினூடாக நாங்கள் அவதானிக்கும் போது அவ்வெழுத்துக்கள் பெரிதாக தென்படுகின்றது அதாவது எத்தனையோ மடங்கு பெரிதாக தென்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் ஆக இந்த வளைந்த மேற்பரப்பினூடாக நாங்கள் அவதானிக்கும் போது எழுத்துக்கள் பெரிதாக காணப்படுகின்றது இது ஒரு சந்தர்ப்பம் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தை பார்ப்போம் பிள்ளைகள் அந்த வகையில் பாருங்கள் நீர் நிரப்பப்பட்ட பொலித்தீன் பை பாருங்கள் நீர் நிரப்பப்பட்ட பொலித்தீன் பை இதுவும் பாருங்கள் ஒளி ஊடு காட்டக்கூடிய பொருள் உங்களுக்கு தெரியும் நீர் ஒளி ஊடு காட்டும் தெளிந்த நீர் ஒரு ஒளி ஊடு காட்டும் பொருள் அதே நேரம் பொலித்தீன் பையும் இங்கே பாருங்கள் ஒளி ஊடு காட்டும் பொருள் இதை நாங்கள் பாருங்கள் இந்த எழுத்துக்கள் சிறிதாக காணப்படுகின்றது இப்போது இதன் மேல் வைத்து பார்ப்போம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் எவ்வாறு தென்படுகின்றது என்பது பாருங்கள் பிள்ளைகள் உங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் பாருங்கள் அதாவது எழுத்துக்கள் பெரிதாக தென்படுகின்றது பாருங்கள் சிறிய எழுத்துக்கள் பெரிதாக தென்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவ்வாறே இன்னொரு முறையினை நாங்கள் பார்ப்போம் இது உங்களுக்கு தெரியும் வழக்கி இந்த வழக்கியில் நாங்கள் ஒரு துளி நீரை விட்டு பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் வழக்கியில் இவ்வாறு நீரை இட்டு பாருங்கள் இதன் மீது வைத்து பார்ப்போம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் எவ்வாறு எழுத்து தென்படுகின்றது பாருங்கள் இந்த எழுத்தை பாருங்கள் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது சிறிய எழுத்துக்களாக காணப்படுகின்றது இதை இப்போது நாங்கள் பாருங்கள் எவ்வாறு காணப்படுகிறது பெரிதாக காணப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த நீர் துளிதான ஒரு வளைந்த மேற்பரப்பாக காணப்படுகின்றது அதே நேரம் இந்த எழுத்து எவ்வாறு காணப்படுகின்றது பெரிதாக தென்படுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் இந்த வளைந்த மேற்பரப்புகளை பயன்படுத்தி வைக்கும் போது எங்களுக்கு சிறிய எழுத்துக்கள் பெரிதாக தென்படுகின்றது அந்த வகையில் அடுத்த ஒரு நாக பார்க்கக்கூடியது இது உங்களுக்கு தெரியணும் இலை மின் குமிழ் இந்த இலை மின் குமிழில் நாங்கள் இவ்வாறு நீர் நிரப்பப்பட்டு மெழுகினால் அல்லது கிளையினால் நாங்கள் இவ்வாறு மூடப்பட்டிருக்கும் இப்போது இந்த பகுதியை நாங்கள் பார்ப்போம் பாருங்கள் எவ்வாறு எழுத்துக்கள் தென்படுது பாருங்கள் சிறிய எழுத்துக்கள் இதன் ஊடாக பார்க்கும் போது எவ்வாறு தென்படுகின்றது பாருங்கள் பெரிதாக தென்படுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பாருங்கள் இதன் ஊடாக பார்க்கும்போது அவ்வெழுத்துக்கள் பெரிதாக தென்படுகின்றது பாருங்கள் அந்த எழுத்துக்கள் இந்த வலை மேற்பரப்பினூடாக பார்க்கும் போது பெரிய பெரிய எழுத்துக்களாக தென்படுகின்றது ஆகவே இந்த செயற்பாட்டில் நீங்கள் ஒரு விடயத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதாவது வளைந்த மேற்பரப்பு அதே நேரம் ஒளி ஊடு காட்டக்கூடிய பொருளினூடாக சிறிய எழுத்துக்களை நாங்கள் பெரிதாக்கி பார்க்க முடியும் என்பது தெளிவாக இந்த செயற்பாட்டில் நீங்கள் கட்டிருப்பீர்கள் அந்த வகையில் வளைந்த கண்ணாடி போத்தல் அதாவது நீர் நிரப்பப்பட்ட கண்ணாடி போத்தல் அதே நேரம் வலுக்கீல நீர் துளி வைக்கப்பட்ட அந்த பகுதி அதே நேரத்தில் பொலித்தின் பையில் நீர் நிரப்பப்பட்ட அந்த வளைந்த பகுதி அதே நேரம் இலை மின் குமிழ் இந்த வளைந்த பகுதியை நாங்கள் பார்க்கும் போது எமக்கு சிறிய எழுத்துக்கள் பெரிதாக தென்படுகின்றது ஆகவே இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் சிறிய எழுத்துக்களை பெரிதாக்கி பார்க்கக்கூடியது என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் ஆக வலை மேற்பரப்புகள் முக்கியமாக நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது அவற்றை எவ்வாறு நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் 
சிறிய எழுத்துக்கள் அல்லது சிறிய பொருட்களை பெரிதாக்கி பார்க்க முடியும் பிள்ளைகள் ஆய்வு கூட்டத்தில் நீங்க என்ன அவதானித்தீர்கள் அதாவது நீங்க பாருங்க மேற்குறிப்பிட்ட கருவிகளை பயன்படுத்தும் போது அதன் சிறிய எழுத்துக்கள் எல்லாம் அதாவது எழுத்துக்கள் பெரிதாக தென்பட்டதை நாங்கள் அவதானிக்க கூடியதா இருந்தது ஆக இங்க பாருங்கள் அதன் மேற்பரப்புகள் அந்த கண்ணாடி போத்தல் நீர் நிரப்பப்பட்ட கண்ணாடி போத்தலை எடுத்துக்கொண்டால் அல்லது வழுக்கியில் உள்ள நீர் கொண்ட நீர் கொண்ட வழுக்கி எடுத்துக்கொண்டால் அல்லது கண்ணாடி கோலை கொண்டிருந்தால் அல்லது நீங்கள் இலை மின்குமல் நீர் நிரப்பப்பட்ட மெழுகினால் மூடப்பட்ட அந்த கருவியை பயன்படுத்தும் போது அவன் மேற்பரப்புகள் எவ்வாறு காணப்பட்டது அவை என்ன வளைவாக காணப்பட்டது அந்த வளைவானது குவிவாக காணப்பட்டது இவ்வாறு குவிவாக காணப்பட்டது பாருங்கள் நீங்க தாமரை இலை அந்த தாமரை இலையில பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த தாமரை இலையில இவ்வாறு தாமரை இலையில நீங்கள் நீர்த்துளி விழுந்தால் எவ்வாறு காணப்படும் இப்படி கோலமாக காணப்படும் அதே மாதிரி பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் நீர்த்துளி விழுந்த கோலமாக காணப்படும் அதே மாதிரி உங்களுடைய புத்தகத்துல ஒரு நீர்த்துளியை நீங்க விட்டீர்கள் அல்லது இந்த கண்ணீர் துளியை விட்டீர்கள் அது எழுத்தின் மேல் இவ்வாறு வளைந்து காணப்படும் அதாவது இவ்வாறு வளைந்து காணப்படும் இந்த எழுத்தை நாங்க பார்க்கும் போது எப்படி இருக்கு இவ்வாறு நீங்க இந்த எழுத்தை இப்படி காண பார்க்கும் போது உங்களுக்கு எவ்வாறு காணப்படும் என்பதை பார்க்கலாம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இவ்வாறு வளைந்த நிலையில காணப்படும் போது இந்த பகுதியில நாங்கள் கண்ணை வைத்து பார்க்கும் போது எங்களுக்கு எவ்வாறு தென்படுகின்றது இவ்வாறு தென்படும் பாருங்கள் இவ்வாறு தென்படும் ஆகவே இங்க பாருங்க என்ன நடந்திருக்கு இது ஒரு குவிவான மேற்பரப்பு அந்த குவிவான மேற்பரப்பு கூடாக நாங்கள் சிறிய எழுத்துக்களை பார்க்கும் போது அவை பெரிப்பித்து காணுகின்றது ஆகவே இங்க நீங்க பெற்ற அவதானங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி இருக்கு என்ன அவதானம் நீங்க பெற்ற நீங்கள் அதாவது அக்கருவிகளை பயன்படுத்தி அவதானிக்கும் போது எழுத்துக்கள் பெரிதாக தென்பட்டது நாங்க பயன்படுத்தின சிறிய எழுத்துக்கள் எல்லாம் என்னவாக தென்பட்டது பெரிதாக தென்பட்டது ஆகவே அவதானங்கள் பாருங்கள் பிள்ளைகள் அக்கருவிகளை பயன்படுத்தி அக்கருவிகளை கருவிகளை பயன்படுத்தி அக்கருவிகளை பயன்படுத்தி புத்தக எழுத்துக்களை புத்தகத்தில் உள்ள எழுத்துக்களை அவதானிக்கும் போது அவை பெரிதாக பெரிதாக தென்பட்டன விளங்குதா பிள்ளைகள் இந்த எழுத்த நாங்கள் இதன் நீர் இதன் மேல் நாங்கள் நீர் நிரப்பப்பட்ட கண்ணாடி போத்தல் நீர் நிரப்பப்பட்டு மூடப்பட்ட கண்ணாடி போத்தல வைத்து பார்க்கும் போது பெரிதாக எழுத்து தென்பட்டது அதே நேரத்தில் வழக்கியில் நீர் துளியுள்ளதை நாங்கள் எடுத்து வைத்து பார்க்கும் போது பெரிதாக தென்பட்டது கண்ணாடி கோலத்தினால் பார்க்கும் போது பெரிதாக தென்பட்டது பொலித்தின் நீர் நிரப்பப்பட்ட பொலித்தின் பையினால் பார்க்கும் போது பெரிதாக தென்பட்டது அதே நேரத்தில் தங்குதன் மின்குமல் அந்த மின்குமல்களுக்கு நீர் நிரப்பப்பட்டு அதை நாங்கள் மெழுகு மெழுகுனால மூடப்பட்ட போது அவற்றை நாங்கள் அந்த எழுத்தின் மீது வைக்கும் போது எழுத்துக்கள் பெரிதாக தென்பட்டது ஆகவே உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் அந்த பாருங்கள் அவை எவ்வாறு தென்படுகின்றது என்பது இது ஒரு கண்ணாடி கோலம் இந்த கண்ணாடி கோலமானது பாருங்கள் என்ன பரப்பை கொண்டது குவிவு மேற்பரப்பை கொண்டது பாருங்கள் குவிவானது அதே நேரம் நீங்கள் பாருங்கள் கண்ணாடி போத்தல் இவ்வாறு நாங்கள் வைத்திருக்கும் போது கண்ணாடி போத்தல் எவ்வாறு காணப்பட்டது
பாருங்க இது ஒரு வளைவான மேற்பரப்பு இது குவிந்த வளைவான மேற்பரப்பு அதே நேரத்தில் நீங்கள் பாருங்க இலை மின் குமிழ் அந்த இலை மின் குமிழில் பார்த்தீர்கள்ங்க அது வளைவான இவ்வாறு குவிவான மேற்பரப்பாக காணப்பட்டது இதே நேரத்தில் பார்த்தது பாருங்க வழுக்கி இந்த வழுக்கில நீங்கள் நீரை துளிய வைக்கும் போது அது எவ்வளவு காணப்படும் வளைவாக காணப்படும் அதே நேரத்தில் பொலித்தீன் தாள் அந்த பொலித்தீன் வயில நீங்கள் நீர் நிரப்பப்பட்டு வைக்கும் போது அது எவ்வாறு மே மேற்பரப்பு இருக்கும் வளைந்த மேற்பரப்பு ஆகவே இவ்வாறு வளைந்த மேற்பரப்பின் ஊடாக நாங்கள் பொருட்களை அவதானிக்கும் போது அவை எவ்வாறு தெரியுந்தது சிறியவர் பெரிதாக தென்படுந்தது ஆகவே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த செயற்பாட்டில் நீங்கள் பெற்ற முடிவு வளைந்த மேற்பரப்பினூடாக அதாவது குவிவான வளைந்த மேற்பரப்பினூடாக பொருட்களை அவதானிக்கும் போது அவை பெரிதாக தென்படுகின்றது விளங்குத பிள்ளைகள் ஆகவே முடிவு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் வளைந்த குவிவான மேற்பரப்பினூடாக பொருள்களை அவதானிக்கும் போது அல்லது எழுத்துக்களை அவதானிக்கும் போது அவை பெரிதாக பெரிதாக தென்படுகின்றன பெரிதாக தென்படுகின்றன விளங்குத பிள்ளைகள் வளைந்த குவிவான மேற்பரப்பினூடாக பொருள்களை அல்ல எழுத்துக்களை அவதானிக்கும் போது அவை பெரிதாக தென்படுகின்றன இது இந்த செயற்பாடுலேருந்து நீங்கள் பெற்ற முடிவாகும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் அந்த சிறிய எழுத்துக்கள் பெரிதாகி தென்படுவதை நீங்கள் கண்டிருப்பீங்க பாருங்கள் இந்த சிறிய எழுத்துக்கள் எவ்வாறு தென்படுகின்றது பெரிதாக தென்படுகின்றது பாருங்கள் பிள்ளைகள் இது என்ன கண்ணாடி கோலம் இது கண்ணாடி கோல் கண்ணாடி கோலம் அந்த கண்ணாடி கோலத்தினூடாக அவதானிக்கும் போது அந்த சிறு எழுத்துக்கள் பெரிதாக தென்படுகின்றன ஆக இங்கே பாருங்க அந்த சிறு எழுத்துக்கள் பெரிதாக தென்படுவதை நீங்கள் கண்டிருப்பீர்கள் நீர் இருப்பதை தவித்து பார்க்கும் போது அதில் ஒவ்வொரு கருவியும் பொது இயல்பறை கொண்டிருப்பதை இனம் காண முடிந்ததா இங்கே பாருங்கள் நீர் இல்லாத போது எங்களுக்கு சிறிய எழுத்துக்களாகவே தென்பட்டது இதே நேரத்தில் அந்த நீர் உள்ள கண்ணாடி கோல் அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீர் நிரப்பப்பட்ட கண்ணாடி போத்தல் அல்லது நீர் கொண்ட வழுக்கி அல்லது நீ மின்குமல் அதாவது நீர் நிரப்பப்பட்ட மின்குமல் அதே நேரத்தில் நீர் நிரப்பப்பட்ட பொலித்தீன் தாள் பொலித்தீன் பை அதே நேரம் கண்ணாடி கோல் அவற்றினூடாக அவதானிக்கும் போது எங்களுக்கு என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டது உங்களுக்கு தெரியணும் இவ்வாறு எழுத்துக்கள் பெரிதாக தென்பட்டன பாருங்கள் வெளிநோக்கி தள்ளப்பட்ட வளைந்த மேற்பரப்புகளை கொண்டிருப்பது எல்லாவற்றுக்கும் பொதுவான இயல்பு உங்களுக்கு தெரியணும் எல்லா பகுதியிலையும் பாருங்கள் இந்த படத்தை நீங்கள் அவதானித்தீர்கள் என்ன தெரியும் இது கண்ணாடி கோல் இது நீர் நிரப்பப்பட்ட கண்ணாடி போத்தல் இதுக்குள்ளே நீர் இருக்கின்றது நீர் நிரப்பப்பட்ட கண்ணாடி கண்ணாடி போத்தல் இது நீர் நிரப்பப்பட்ட மின் குமிழ் இதில் நீங்கள் நீர் நிரப்பப்பட்ட பொலித்தீன் தாள் இங்கே நீர் நிரப்பப்பட்ட நீர் துளி கொண்ட வழக்கே இது கண்ணாடி கோல் இவற்றின் மேற்பரப்பு எல்லாமே எவ்வாறு காணப்படுகின்றது வளைந்து காணப்படுகின்றது ஆக இவங்களுக்கு தெரியணும் வளைந்த மேற்பரப்பினூடாக அதாவது வளைந்த வெளித்தள்ளினது என்பது குவிவான மேற்பரப்பு அதுதான் நீங்கள் குறிப்பிடப்பட்டு வளைந்த குவிவான மேற்பரப்பினூடாக பொருள்களை அவதானிக்கும் போது அவை பெரிதாக தென்படுகின்றது அதாவது சிறிதிலிருந்து பெரிதாக தென்படுகின்றது இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் சிறிய எழுத்துக்கள் பெரிதாக தென்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் நீர் இருப்பதை தவித்து பார்க்கும் போது அவ்வாறான அவதானம் வேறுபாடு காணப்படுமா இல்லை 
வெளிநோக்கி தள்ளப்பட்ட வளைந்த மேற்பரப்புகளை கொண்டிருப்பது எல்லாவற்றுக்குமான பொதுவான இயல்பு இது நீங்க பார்த்துருக்கிறீங்க வெளிநோக்கி தள்ளப்பட்ட வளைந்த மேற்பரப்புகளை கொண்டிருப்பது எல்லாவற்றுக்குமான பொதுவான இயல்பு இவ்வாறு குவிவான மேற்பரப்பை கொண்ட ஒளியியல் கருவிகள் பொருள்களை உருப்பெருக்கி காட்டுவதை கண்டிருப்பீர்கள் அதாவது குவிவான மேற்பரப்பை கொண்ட பாருங்க இப்படி குவிவான மேற்பரப்பு குவிவான சொல்லிக்க இவ்வாறான மேற்பரப்பு பாருங்கள் இவ்வாறு குவிவான இது குவிவு குவிவான அந்த குவிவான மேற்பரப்பை கொண்ட ஒளியியல் கருவிகள் பொருள்களை உருப்பெருக்கி காட்டுவதை கண்டிருப்பீர்கள் ஆய்வு கூடத்தில் இவ்வாறான இயல்பை கொண்டது குவிவுவில்லை விளங்குதா பிள்ளைகள் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் குவிவான மேற்பரப்பை கொண்ட ஒளியியல் கருவிகள் பொருள்களை உருப்பெருக்கி காட்டுவதை கண்டிருப்பீர்கள் ஆய்வு கூடத்தில் இவ்வாறான இயல்பு அதாவது உருப்பெருக்கி காட்டும் இயல்பை காட்டுகின்ற உபகரணமாக குவியவில்லையே கூற முடியும் விளங்குதா பிள்ளைகள் குவியவில்லை என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் இவ்வாறான அமைப்பை கொண்டது ரெண்டு பக்கமும் பாருங்க பிள்ளைகள் இவ்வாறு குவியவில்லை காணப்படும் இது குவியவில்லையாக காணப்படும் ஆகவே பாருங்க இந்த குவியவில்லை தடித்ததாக காணப்படும் இங்க பாருங்க இந்த மேற்பரப்பு வளைந்த மேற்பரப்பு குவிவாக காணப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இதன் ஊடாக நாங்க பொருட்களை பார்க்கும் போது சிறிய பொருட்கள் பெரிதாக தென்படும் பெரிதாக்கி தென்படும் ஆகவே பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெளிவான விளக்கத்தை பெற்றிருப்பீர்கள் வளைந்த மேற்பரப்பு அதாவது வளைந்த குவிவான மேற்பரப்பு கூடாக நாங்க பொருட்களை பார்க்கும் போது சிறியது பெரிதாக தென்படுகின்றது இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்தை நாங்கள் அவதானிப்போம் அந்த வகையில பாருங்கள் எளிய நுணுக்கு காட்டி அந்த எளிய நுணு காட்டியானது எவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்டது என்பது தெரியணும் நாங்க பாருங்க ஒரு வில்லை அதாவது குவிவான மேற்பரப்பை பயன்படுத்தும் போது எங்களுக்கு சிறிது பெரிதாக தென்பட்டது அந்த வகையில் நாங்கள் குவி வில்லையை பயன்படுத்தி அதாவது குவி வில்லை சட்டமும் கைபிடியையும் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு கைவில்லை தான் எளிய நுணுக்கு காட்டி விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே இங்க பாருங்க எளிய நுணுக்கு காட்டி என்பது குவி வில்லைக்கு சட்டமும் பிடியும் பொருத்தி உள்ள சட்டம் அந்த அதை சுற்றி ஃப்ரேம் என்று சொல்லப்படும் அந்த சட்டமும் கைப்பிடியும் பொருத்தி உள்ள போது அது எளிய நுணு காட்டி அல்லது கை வில்லை என அழைக்கப்படுகின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே பாருங்கள் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் கை வில்லை என்பது எது எளிய நுணு காட்டி என்பது எது என்று பார்க்க வேண்டும் அந்த வகையில் இங்க பாருங்கள் இது குவிவான பகுதி அவதானிக்கும் போது இது குவிவான பகுதி அந்த வகையில் இது இந்த குவிவான பகுதியினூடாக நாங்கள் எழுத்துக்களை அவதானிக்கும் போது அல்ல சிறிய பொருட்களை அவதானிக்கும் போது அவை உருப்பெருத்து தென்படுகின்றது இது குவிவான பகுதி குவிவான மேற்பரப்பு குவிவான மேற்பரப்பு இது பாருங்கள் குவியுவில்லை இந்த குவியுவில்லைக்கு பாருங்கள் இது சட்டம் இது சட்டம் இது குவிவில்லை இதே நிறம் இது கைப்படி இதனூடாக நாங்க என்ன செய்கின்றோம் இந்த மூன்றையும் சட்டம் குவிவில்ல கைப்படி இந்த மூன்று நாளும் அதாவது குவிவில்லையை பொருத்தி பெறப்பட்டது தான் கைவில்லை இது வெவ்வேறு வடிவங்களில் காணப்படும் எங்களுடைய தேவைகளை கேட்ட மாதிரி இந்த கைப்பிடி சட்டம் குவியவில்லை ஒவ்வொரு பருமனில் காணப்படும் பாருங்க இது ஒரு குறிப்பிட்ட பருமனுடையது இது இன்னொரு குறிப்பிட்ட பருமனுடையது இது இன்னொரு குறிப்பிட்ட பருமனுடையது எங்களுடைய தேவைகளுக்கு ஏற்ப இந்த எளிய நுணு காட்டி அல்லது கைவில்லை மாறுபடும் என்பது தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் இந்த கைவில்லையை பயன்படுத்தி நாங்கள் என்ன அவதானிக்கணும் பிள்ளைகள் அந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சிறிய எழுத்துக்களை பெரிதாக்கி பார்ப்பதற்கு வாசிப்பதற்கு அதே நேரம் அரிச்சுவடுகள் அல்லது ஏடு 
ஏடுகளில் நீங்கள் எழுத்துக்களை வாசிப்பதற்கு கல்வெட்டுக்களில் எழுத்துக்களை வாசிப்பதற்கு அல்லது அகழ்வாராய்ச்சிகளில் அந்த பொருட்களை நாங்கள் அவதானிப்பதற்கு கைரேகை அவதானிப்பதற்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த அதாவது குற்ற செயல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் இந்த கைரேகைகளை அவதானிப்பதற்கு பயன்படுத்துவது இந்த கைவில்லை இதே நேரத்தில் நீங்கள் பத்திரிகை அதாவது வயது வந்த பாட்டி பாட்டாக்கள் அந்த முதிர்ந்தவர்கள் கண் பார்வை குறைந்தவர்கள் அவர்கள் வாசிப்பதற்காக பத்திரிகையில் எழுத்துக்களை வாசிப்பதற்கு கைவில்லை பயன்படுத்துகின்றார்கள் இவ்வாறு பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் கைவில்லைகளை பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சில பதார்த்தங்களை அவதானிப்பதற்கு ஆய்வு கூடங்களிலையும் கைவில்லைகளை பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த வகையில் எளிய நுணு காட்டி அல்லது கைவில்லையானது பல்வேறு இடங்களில் பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த எளிய நுணுக்கு காட்டியானது குவி வில்லைன்னா அந்த குவிவிலே சட்டமும் கைபிடியும் நாள் பொருத்தப்பட்டு அமைக்கப்பட்டதாக காணப்படும் விலங்குதா பிள்ளைகள் கைவில்லை அல்லது எளிய நுணு காட்டி என குறிப்பிடப்படும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடியத்திற்கு செல்வோம் அந்த வகையில பாருங்கள் இந்த கைவில்லையை பயன்படுத்தி நாங்கள் எவ்வாறு எழுத்துக்களை வாசிக்கின்றோம் என்ற தொடர்பான விடியங்களை பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் ஒவ்வொரு பொருட்களை பயன்படுத்தி சிறிய பொருட்களை பெரிதாக்கி பார்த்தல் அதில் பாருங்கள் தேவையான பொருள்கள் கைவில்லை அல்லது எளிய நுணுக்கு காட்டி இங்கே சிறிய எழுத்துக்கள் கொண்ட என்ன ஒரு பந்தி விளங்குத உங்களோட பாடப்புத்தகத்தில் சிறிய எழுத்துக்களை கொண்ட ஒரு பந்தி அதை நாங்கள் எவ்வாறு வாசிக்க வேண்டும் அது தொடர்பான விடியங்களை நாங்கள் இப்போ பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் தேவையான பொருள்கள் கைவில்லை அதே நேரம் நாங்கள் பயன்படுத்துவது பந்தி அதாவது சிறிய எழுத்துக்கள் உள்ள பந்தி சிறிய எழுத்துக்கள் கொண்ட பந்தி விளங்குதா பிள்ளைகள் பாருங்க வெவ்வேறு பொருள்களை பயன்படுத்தி சிறிய பொருட்களை பெரிதாகி பார்த்தல் அதில் கைவில்லை சிறிய எழுத்துக்கள் கொண்ட பந்தி இப்போது நாங்கள் இதை என்ன செய்ய வேண்டும் செய்முறையை பார்க்க வேண்டும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் செய்முறை எழுத்துக்களை கைவில்லையை பயன்படுத்தி அவதானிக்க அதாவது இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் இதுதான் கைவில்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த எழுத்துக்களை இவ்வாறு வைத்து நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு எவ்வாறு தென்படுது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் நாங்கள் வைத்து பார்க்கும்போது எப்படி தென்படுது அதே நேரம் அந்த எழுத்துக்களுக்கு அருகிலிருந்து மேல் நோக்கி சொல்லும் போது எவ்வாறு எழுத்துக்கள் தென்படுது என்பதையும் பார்க்க வேண்டும் அதாவது நீங்கள் மெதுவாக மேல் நோக்கி நகர்த்தும் போது அந்த ஒரு எழுத்துக்களின் பருமன் எவ்வாறு வேறுபடுகின்றது என்பது தொடர்பான விடியங்களை நாங்கள் இந்த செயற்பாட்டில் பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த வகையில் பாருங்க இங்கு கைவில்லைக்கும் கண்ணுக்கும் இடையிலான தூரத்தை மாறாமல் பாருங்க கைவில்லைக்கும் கை கைவில்லைக்கும் கண்ணுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை இடையிலான தூரத்தை மாறாமல் வைத்து கொண்டு பொருளை மட்டும் மாற்றி கொள்வதில் கவனம் செலுத்துக இங்க பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட இதுல கைவில்ல இது என்னுடைய கண் இந்த நாங்கள் இப்படி இந்த பொருளை மாற்றுவதன் மூலம் இவ்வாறு பொருளை மிக அருகில் கொண்டு வர்றது தூரச்சு கொண்டு செல்லுது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எவ்வாறு அந்த எழுத்துக்கள் தென்படுகின்றது என்பதனை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் செயற்பாட்டினூடாக அவதானிக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த செயற்பாட்டை என்ன செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் ஆய்வு கூடத்தில் செய்ய வேண்டும் வாருங்கள் ஆய்வு கூடத்தில் செய்து பார்ப்போம் பிள்ளைகள் இச்செயற்பாட்டில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது வளைவு மேற்பரப்பான குவி வில்லை என்று அந்த தோற்றப்பாடு எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்பதை பார்க்க வேண்டும் அந்த குவிய வில்லை ஆனது எளிய நுணுக்கு காட்டி என்று குறிப்பிடுவோம் அந்த எளிய நுணுக்கு காட்டியை எவ்வாறு நாங்கள் பயன்படுத்துவது தொடர்பான செயற்பாடுகள் நாங்கள் இங்கே பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த வகையிலே இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் முன்னிய செயற்பாட்டில் பார்த்தது வளைந்த மேற்பரப்புகள் அதாவது குவிவான மேற்பரப்புகளை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது அவை பெருத்து உருப்பெருத்து தென்படுவதை நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் இந்த 
வில்லை இது பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் வில்லை அதாவது ரெண்டு பக்கமும் குவிவாக காணப்படுகின்றது இது குவிவு வில்லை ஆகும் பாருங்கள் இந்த மேற்பரப்பு குவிவாக காணப்படுகின்றது இதே நேரம் பாருங்கள் இது ஒளி ஊடு காட்டக்கூடிய ஒரு பொருள் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் இது குவிவு வில்லை இதே மாதிரி இன்னொரு குவி வில்லையானது பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் பார்த்ததை விட இது தடிப்பு கூடிய குவி வில்லையாக காணப்படுகின்றது பாருங்கள் இந்த மேற்பரப்பு குவிவாக காணப்படுகின்றது இதே மேற்பரப்பும் குவிவாக காணப்படுகின்றது இது இந்த தடிப்பையும் பாருங்கள் உங்களோட பார்க்கும்போது இதன் பார்க்க இது என்ன தடித்த குவிவு மேற்பரப்பை கொண்டது ஆகவே இந்த ரெண்டு பகுதிகளை நீங்கள் பார்க்கும்போது குவிவு வில்லைகள் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்பது தெளிவாக இருக்கணும் இந்த குவி வில்லையானது ஒளி ஊடு காட்டக்கூடிய பொருள் இதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் குவி வில்லைக்கு நாங்கள் சட்டமும் கைபிடியும் பொருத்தி பெறப்பட்டது கைவில்லை பாருங்கள் இது குவிவு வில்லை இது குவிவு வில்லைக்கு நாங்கள் சட்டமும் கைபிடியும் பொருத்தப்பட்டது ஒரு எளிய கைவில்லை அல்லது எளிய நுணுக்கு காட்டி என்று குறிப்பிடப்படும் இந்த எளிய நுணுக்காட்டியானது வெவ்வேறு வடிவங்களில் காணப்படுகின்றது பாருங்கள் பிள்ளைகள் வெவ்வேறு வடிவங்களில் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது எளிய நுணுக்கு காட்டி இந்த எளிய நுணுக்கு காட்டியை நாங்கள் பயன்படுத்தி எவ்வாறு புத்தகங்கள் அல்லது சிறிய எழுத்துக்களை பார்ப்பது அல்லது பொருட்களை பார்ப்பது தொடர்பான விடயங்களை இப்போது நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீர்கள் வில்லைகள்ன்ற தடிப்பு அந்த குவி வில்லைன்ற மேற்பரப்புன்ற தடிப்பு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் அந்த குவி வில்லையானது எவ்வாறு காணப்பட்டது என்பதையும் பார்த்தோம் அந்த ஒரு குவி வில்லையை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்டது எளிய நுணு காட்டி அல்லது கைவில்லை எனப்படும் இந்த கைவில்லையை நாங்கள் பயன்படுத்தி எவ்வாறு எழுத்துக்கள் சிறிய எழுத்துக்களை பெரிதாகி பார்ப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த செயற்பாட்டில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இந்த கைவில்லைக்கும் அதே நேரம் எங்களுடைய கண்ணுக்கு முடிப்பட்ட தூரத்தை மாற்றக்கூடாது ஆனால் இந்த கைவில்லைக்கும் அந்த பொருளுக்கு முடிப்பட்ட தூரத்தை மாற்றுவதன் மூலம் எவ்வாறு நாங்கள் உருப்பெருத்த பிம்பத்தை பெறக்கூடியது என்பதை பார்க்க வேண்டும் பிள்ளைகள் இப்போது பாருங்கள் நாங்கள் எங்களுடைய கண்ணுக்கும் அதாவது கண்ணுக்கும் வில்லைக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை மாற்றாது இந்த பொருளுக்கும் அதே நேரம் வில்லைக்கு முடிப்பட்ட தூரத்தை மாற்றும்போது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு தெளிவான உருப்பெருத்த பிம்பத்தை அவதானிக்க முடியும் என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் இந்த பாருங்கள் எழுத்துக்கள் என்ன சிறிய எழுத்துக்களாகவே தென்படுகின்றது இப்போது நாங்கள் படிப்படியாக என்ன செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் படிப்படியாக இந்த கைவில்லைக்கும் புத்தகத்துக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை எழுத்துக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை அதிகரித்து செல்வோம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த சந்தர்ப்பம் பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் சிறிய எழுத்துக்களாக இருந்தது இவ்வாறு நாங்கள் அந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை அதிகரித்து செல்லும் போது அங்கே பாருங்கள் எழுத்துக்கள் என்ன உருப்பெருத்து செல்லுகின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் கீழ் நோக்கி செல்லும்போது அதன் உருப்பெருக்கம் எவ்வாறு தெளிவற்று போகின்றது பாருங்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு முறை குறிப்பிடுகின்றேன் பாருங்கள் இவ்வாறு புத்தக எழுத்துக்களுக்கும் வில்லைக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை அதிகரித்து செல்லும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் எங்களுக்கு தெளிவான உருப்பெருத்த பின்பத்தை நாங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்குது இதை நாங்கள் மேலும் அந்த இடைப்பட்ட தூரத்தை அதிகரிக்கும் போது அந்த விம்பம் தெளிவற்று போவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஆக அந்த குறிப்பிட்ட இட தூரத்தில் வைத்து நாங்கள் அவதானிக்கும் போது அவ்வெழுத்துக்களை பெரிதாக தென்படுவதை அவதானிக்க முடியும் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இவ்வாறு நாங்கள் இவ்வாறு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இடத்துல நாங்கள் பிடிக்கும் போது எங்களுக்கு தெளிவான பெரிய உருப்பெருத்த எழு எழுத்துக்களை பெறக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்பது தெளிவாக விளங்கி இருக்கும் ஆகவே பிள்ளைகள் இட்ஸ் ஏற்பாட்டில் நீங்கள் கட்ட விடயம் குவியு வில்லையானது உருப்பெருத்த பிம்பத்தை பெறக்கூடியதாக இருக்குது அதாவது உருப்பெருக்கம் என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கணும் பொருள்ன்ற எத்தனை மடங்கு பெரிதாக தென்படுவது அந்த அடிப்படையில் ஒரு எளிய நுணுக்கு காட்டியாக நாங்கள் பயன்படுத்துவது ஒரு குவி வில்லையை பயன்படுத்தி சட்டக்காந்தமும் கைபிடியும் கொண்டது அது கைவில்லை எனப்படும் அந்த கைவில்லையானது சிறிய எழுத்துக்களை ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் வைத்திருக்கும் போது பெரிதாக தென்படுவது இந்த செயற்பாட்டினூடாக நீங்கள் அறிந்த விடயமாகும் பிள்ளைகள் நீங்கள் என்ன அவதானத்தை பெற்றீர்கள் பிள்ளைகள் அதாவது இங்கே பாருங்கள் இந்த செயற்பாட்டில் நாங்கள் எங்களுடைய கண்ணுக்கும் அந்த கைவிளைக்கும் இடப்பட்ட தூரத்தை மாற்றாமல் 
இந்த பொருளில் அதாவது மிக அருகில் கைவிலைக்கு மிக அருகில் இருக்கும்போது எவ்வாறு எழுத்துக்கள் தென்பட்டது அந்த எழுத்து அந்த கைவிலைக்கும் எழுத்துக்களும் இடப்பட்ட தூரத்தை நாங்கள் அதிகரித்து கொண்டு செல்லும்போது எவ்வாறு எழுத்துக்கள் மாறியது அவ்வாறு மாறிக்கொண்டு மீண்டும் நாங்கள் இவ்வாறு எழுத்துக்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை மேலும் அதிகரிக்கும் போது என்ன மாற்றம் ஏற்படுது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் நாங்கள் கண்ணுக்கும் கைவிளைக்கும் இடப்பட்ட தூரத்தை மாற்றாமல் அந்த எழுத்துக்கள் மிக அருகில் இருக்கும் எழுத்துக்களை இடைப்பட்ட தூரம் கைவிளைக்கும் எழுத்துக்களுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் போது அந்த எழுத்துக்கள் சிறிய எழுத்துக்கள் இந்த பரமன் பெரிதாக தென்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் மிக பெரிதாக தென்பட்டது மீண்டும் தூரத்தை நாங்கள் அதிகரிக்கும் போது அந்த இடப்பட்ட தூரத்தை அதிகரிக்கும் போது கைவில்லைக்கும் எழுத்துக்கும் இடப்பட்ட தூரத்தை அதிகரிக்கும் போது அந்த எழுத்துக்கள் என்ன செய்கின்றது தெளிவற்றி செல்கின்றது ஆகவே உங்களுக்கு இந்த செயற்பாட்டிலேருந்து நீங்கள் பெற்ற முடிவு பொருளுக்கும் அதாவது நீங்கள் எழுத்துக்கள் அந்த பொருளுக்கும் கைவில்லைக்கும் இடையே ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் இருக்கும்போது பொருள் தெளிவாக தென்படுகின்றது பொருள் உருப்பெருத்து தென்படுகின்றது தெளிவாக உருப்பெருத்து தென்படுகின்றது என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே இப்போது நீங்கள் பாருங்கள் அவதானங்களை நாங்கள் எழுதி கொள்வோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் கைவில்லைக்கும் எழுத்துக்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் இடைப்பட்ட தூரம் அதிகரித்து செல்லும் போது கைவில்லைக்கும் எழுத்துகளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் அதிகரித்து செல்லும் போது எழுத்துக்கள் எவ்வாறு தென்பட்டது சிறிய எழுத்துக்கள் சிறிய எழுத்துக்கள் பெரிதாக தென்பட்டன மேலும் மேலும் கைவில்லைக்கும் எழுத்துக்களுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் அதிகரிக்கும் போது எழுத்துக்கள் தெளிவற்றி செல்கின்றன தெளிவற்று காணப்பட்டது தெளிவற்று காணப்பட்டன பாருங்க பிள்ளைகள் கைவில்லைக்கும் எழுத்துகளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் அதிகரித்து செல்லும் போது சிறிய எழுத்துக்கள் பெரிதாக தென்பட்டன மேலும் கைவில்லைக்கும் எழுத்துகளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் அதிகரிக்கும் போது எழுத்துக்கள் தெளிவற்று காணப்பட்டன ஆகவே உங்களுக்கு இந்த செயற்பாடுலேருந்து நீங்கள் பெற்ற முடிவு என்ன அதாவது உங்களுக்கு தெரியணும் கண்ணுக்கும் கைவிளைக்கப்பட இடப்பட்ட தூரம் மாறாது இருக்கும் போது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டியது பொருளுக்கும் கைவிளைக்கும் இடப்பட்ட குறிப்பிட்ட தூரத்தில் பொருள் உள்ள போது உருப்பெருத்து தென்படுகின்றன விளங்குதா பிள்ளைகள் அந்த வகையில் பாருங்கள் கண்ணிற்கும் கைவில்லைக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் மாறாத போது மாறாத போது கண்ணிற்கும் கைவில்லைக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் மாறாத போது 
கைவில்லைக்கும் பொருளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் இடைப்பட்ட தூரம் ஒரு குறித்த பெருமானத்தில் உள்ளபோது தெளிவான உருப்பெருத்த தெளிவான உருப்பெருத்த உருப்பெருத்த அமைப்பை பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது ஒரு பெருத்த அமைப்பை அல்லது உரு பெருத்த எழுத்தை பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது ஒரு பெருத்த எழுத்துக்களை அவதானிக்க முடியும் அவதானிக்க முடியும் பாருங்கள் பிள்ளைகள் கண்ணுக்கும் கைவில்லைக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் மாறாத போது கைவில்லைக்கும் பொருளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் ஒரு குறித்த பெருமானத்தில் உள்ள போது தெளிவான உருப்பெருத்த எழுத்துக்களை அவதானிக்க முடியும் அல்லது தெளிவான உருப்பெருத்த பொருட்களை அவதானிக்க முடியும் விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆக இந்த செயற்பாடுல உங்களுக்கு தெரிய வரும் கைவில்லைக்கும் பொருளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் இருக்கும் போது எங்களுக்கு தெளிவான உருப்பெருத்ததாக நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பொருட்களை உருப்பெருத்து அவதானிக்க முடியும் அந்த வகையில் இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் இங்கு எழுத்துக்களும் கைவில்லைக்கும் இடையிலான தூரம் படிப்படியாக கூடும் போது எழுத்துக்கள் பெரிதாகி தெரியும் பாருங்கள் படிப்படியாக கூடும் போது எழுத்துக்கள் பெரிதாகி தெரியும் ஓர் உச்ச அளவில் எழுத்துக்கள் பெரிதாக தென்பட்ட பின் மேலும் தூரத்தை அதிகரிக்கும் போது தெளிவின்றி போவதை உங்களால் அவதானிக்க முடியும் இதற்கேற்ப கைவில்லைனால் பொருள் ஒன்றை அவதானிக்கும் போது வில்லைக்கும் பொருளுக்கும் இடையே குறித்த தூரம் இருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்க விளங்கியிருப்பீர்கள் அதுதான் நீங்க குறிப்பிடப்பட்டது இங்க பாருங்கள் கைவில்லைக்கும் எழுத்துகளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் அதிகரித்து செல்லும் போது சிறு எழுத்துக்கள் பெரிதாக தென்பட்டன அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் பெரிதாகி கொண்டு தென்பட்டன மேலும் கைவில்லைக்கும் எழுத்துகளும் இடைப்பட்ட தூரம் அதிகரிக்கும் போது எழுத்துக்கள் தெளிவற்று காணப்பட்டன முடிவுகள் கண்ணிற்கும் கைவில்லைக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் மாறாத போது கைவில்லைக்கும் பொருளுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு தூரம் ஒரு குறித்த பெருமானத்தை உள்ள போது தெளிவான உருப்பெருத்த எழுத்துக்களை அவதானிக்க முடியும் அந்த வகையில பாருங்கள் இந்த செயற்பாட்டில இருந்து நாங்கள் பெற்ற முடிவுகள் உங்களோட பாடப்புத்தகத்தை திறப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் எழுத்துக்களுக்கு கைவில்லைக்கும் இடையிலான தூரம் படிப்படியாக கூடும் போது எழுத்துக்கள் பெரிதாக தெரியும் இது முக்கியமான விடைய அதே நேரம் ஓர் உச்ச அளவில் நாங்கள் எழுத்துக்கள் பெரிதாக தென்பட்ட பின் மேலும் தூரத்தை இது முக்கியமான விடிய மேலும் தூரத்தை அதிகரிக்கும் போது தெளிவின்றி போவதையும் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் தெளிவின்றி போவது அதே நேரத்தில் உங்களை தெரியணும் கைவில்லையினால் பொருள் ஒன்றுக்கும் இடையில பாருங்க கைவில்லையினால் பொருள் ஒன்றை அவதானிக்கும் போது வில்லைக்கும் பொருளுக்கும் இடையான குறித்த தூரம் இருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் விளங்கி இருக்க வேண்டும் இதில் முக்கியமானது குறித்த தூரம் இருக்க வேண்டும் ஆகவே பிள்ளைகள் இந்த செயற்பாடுல இருந்து உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு விளக்கம் பெற்றிருப்பீங்க ஒரு கைவில்லையை நாங்கள் ஒரு பொருளுக்கும் கைவில்லைக்கும் இடப்பட்ட தூரம் ஒரு குறித்த தூரத்தில் இருக்கும் போது தான் நாங்கள் தெளிவான தெளிவாக பெரிதாகி உறுப்பெருத்தும் பார்க்க முடியும் என்பது தெளிவாக விளங்கி இருக்க வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் அந்த வகையில் பாருங்க பிள்ளைகள் நுணுக்கு காட்டியின் உறுப்பெருக்கமும் பிரிவலு தன்மை நாங்கள் முன்னிய பகுதியில் பார்த்தது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி இருக்க வேணும் கைவில்லை அதாவது ஒரு பொருளை நாங்கள் பெரிதாகி பார்ப்பதற்கு சிறிய பொருட்களை பெரிதாகி பார்ப்பதற்கு பயன்படுத்துவது பல கருவிகளை நாங்கள் பயன்படுத்தினோம் அந்த வகையில் குவிவான வில்லையாக நாங்கள் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட ஒன்று தான் உங்களுக்கு தெரியணும் கைவில்லை அந்த கைவில்லையை நாங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற தொடர்பை நாங்கள் பார்த்தோம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது நுணுக்காட்டின் உருப்பெருக்கமும் பிரிவலுத்தன்மை 
உருப்பெருக்கம் அதாவது ஒரு பொருள் எத்தனை மடங்கு ஜாதாயினம் ஒரு பொருள் எத்தனை மடங்கு பெருப்பித்து காட்டுகின்றதோ அதுதான் உருப்பெருக்கம் அல்லது உருப்பெருக்க வலு எனப்படும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் உருப்பெருக்கம் மேலே தரப்பட்டுள்ள செயற்பாட்டின் போது எழுத்துக்கள் பன்மடங்கு பெரிதாக உங்களுக்கு தென்பட்டிருக்கு அதாவது நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்திலே இந்த மாறிக்கொண்டு போய் தூரத்தை அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் போது எங்களுக்கு எழுத்துக்கள் பெரிதாகி கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு பின்பு அந்த எழுத்துக்கள் பெரிதாகாமல் தெளிவற்று செல்கின்றது அவர் குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு தான் தெளிவாகி உச்சளவுக்கு வரும்போது அதற்கு பிறகு நாங்கள் அந்த தூர இடைவெளியை நாங்கள் அதிகரிக்கும் போது என்ன நடக்கின்றது தெளிவான பிம்பம் தெளிவான உறுப்பெருக்கத்தை நாங்கள் அவதானிக்க முடியாது அந்த வகையில் பாருங்கள் மேலே தரப்பட்டுள்ள செயற்பாட்டின் போது எழுத்துக்கள் பன்மடங்கு பெரிதாக உங்களுக்கு தென்பட்டிருக்கு அதற்கேற்ப ஏதேனும் பொருள் ஒன்று அவதானிக்கும் போது அப்பொருள் எத்தனை மடங்கு பாருங்க ஏதேனும் பொருள் ஒன்றை அவதானிக்கும் போது எத்தனை மடங்கு பெரிதாக தென்படுகின்றது அது வில்லையின் உருப்பெருக்கம் அல்லது உருப்பெருக்க வேலை எனப்படும் ஆக பிள்ளைகள் உங்களுக்கு இது தெளிவாக விளங்கியிருக்கணும் உருப்பெருக்கம் என்றால் என்ன அல்லது உருப்பெருக்க வலு என்றால் என்ன ஏதேனும் பொருள் ஒன்றை அவதானிக்கும் போது அப்பொருள் எத்தனை மடங்கு பெரிதாக தென்படுகின்றதோ அது வில்லையின் உருப்பெருக்க வலு அல்லது உருப்பெருக்கம் என அழைக்கப்படும் இதுதான் முக்கியமான விடயம் விளங்குதா பிள்ளைகள் அதாவது பாருங்கள் உருப்பெருக்க வலு என்றால் இப்போ இந்த எழுத்தை பாருங்க பிள்ளைகள் க இது பாருங்கள் நாங்கள் கைவில்லியால் பயன்படுத்தும் போது அல்லது நுணுக்காட்டியால் பயன்படுத்தும் போது இவ்வாறு தென்படுகின்றது ஆகவே இது எத்தனை மடங்கு பெரிதாக தென்படுகின்றதோ அதுதான் என்ன வில்லையின் உருப்பெருக்கம் அல்லது உருப்பெருக்க வலு எனப்படும் இந்த இடத்துல நாங்கள் கைவில்லியை பயன்படுத்தி அவதானிக்கும் போது எங்களுக்கு இவ்வாறு தென்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் இருக்கும்போது இந்த எழுத்து இவ்வாறு காணப்படும் ஆகவே பாருங்கள் உருப்பெருக்கம் என்பது ஏதேனும் பொருள் ஒன்று அவதானிக்கும் போது ஏதேனும் பொருள் ஒன்றை அவதானிக்கும் போது அப்பொருள் எத்தனை மடங்கு பெரிதாக தென்படுகின்றதோ அது அப்பொருளின் உருப்பெருக்க வலு அல்லது உருப்பெருக்கம் எனப்படும் இப்போது நீங்கள் பாருங்கள் உருப்பெருக்கம் என்பது உங்களை தெளிவாக விளங்கியிருக்கு நீங்கள் பாருங்கள் இது ஒரு கைவில்லை இந்த கைவில்லையில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது இந்த கைவில்லை இந்த கைவில்லையை நாங்கள் எழுத்த பார்க்கும்போது இங்கே பாருங்கள் உருப்பெருத்து தென்படுகின்றது எத்தனை மடங்கு உருப்பெருத்து தென்பது தான் உருப்பெருக்கம் அல்லது உருப்பெருக்க வேலை எனப்படும் அந்த வகையில் நாங்கள் சூழலில் பொருட்களை இந்த கைவில்லையை பயன்படுத்தி எவ்வாறு நாங்கள் பார்க்கணும் என்பதை பார்க்க வேண்டும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் செயற்பாடு கைவில்லை ஒன்றை பயன்படுத்தி வெவ்வேறு பொருட்களை அவதானித்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் அவதானங்கள் கீழே காட்டப்பட்டவாறு அட்டவணையை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அந்த மாதிரிகள் உள்ள வெறுங்கண்ணுக்கு தெளிவாக தெரியாதவற்றை வேறுபடுத்த முயற்சி செய்யுங்கள் இல்ல பாருங்கள் அவதானிக்கப்பட்ட பொருள்கள் அவதானம் அதில் நாங்கள் மண் மாதிரி ஒன்று எடுத்திருக்கிறோம் வெவ்வேறு அளவுகளில் மணல் சிறிய கற்கள் என்பன காணப்பட்டன சிறிய அங்கிகள் சிலவும் காணப்பட்டன இது நாங்கள் இந்த செயற்பாட்டை என்ன செய்ய வேண்டும் ஆய்வு கூடத்தில் செய்து பார்க்க வேண்டும் அந்த வகையில் நீங்கள் பாருங்கள் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் என்னென்று பார்ப்போம் நாங்கள் ஆய்வு கூடத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் ரசாயன பதார்த்தம் அதே நேரம் உங்களுடைய வீடுகளில் காணக்கூடிய சீனி அதே நேரத்தில் மணல் மண் நாங்கள் மணலையும் பயன்படுத்தலாம் மணலும் பதார்த்தம் அதே நேரம் நீங்கள் பாருங்கள் நாங்கள் பல சரக்கு தூள் அதாவது மல்லி மிளகு நச்சிடம் பெருஞ்சிடம் போன்றவற்றை அரைத்து பெறப்பட்ட பல சரக்கு தோல் அதே நேரத்தில் நீங்கள் வேறு என்ன பயன்படுத்தலாம் பிள்ளைகள் மணல் மண் பா பயன்படுத்தின மாதிரி அதாவது கடற்கரையோரத்தில் இருப்பது மணல் மண் மாதிரி நாங்கள் மண்ணையும் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த வகையில் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய கூறுகள் என்ன என்பது பார்த்தோம் அவதானிக்கிறோம் அதே மாதிரி ரசாயன பதார்த்தம் சீனி போன்றவற்றில் என்ன மாதிரி அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அதே மாதிரி மணல் பலசரக்கு பதார்த்தத்தில் எவ்வாறு காணப்படுகிறது அந்த மாதிரிகளில் எவ்வாறு காணப்படுகிறது தொடர்பான விடயங்களை இப்போது நாங்கள் ஆய்வுக்கூடத்தில் 
செய்து பார்ப்போம் வாருங்கள் ஆய்வு கூடத்திற்கு செல்வோம் பிள்ளைகள் இச்சேற்பாட்டில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது கைவில்லையை பயன்படுத்தும் போது அது உருப்பெருத்து தென்படுவதை நாங்கள் முன்னே பகுதியில் பார்த்துருக்குறோம் அதாவது சிறிய எழுத்துக்களை பெரிதாக்கி பார்ப்ப பார்த்ததை நாங்கள் அவதானித்தோம் அதாவது எளிய நுணுக்கு காட்டி அல்லது கைவில்லையை பயன்படுத்தி அந்த வகையில் இச்சேற்பாட்டில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது கைவில்லையை பயன்படுத்தி வெவ்வேறு மாதிரிகளை நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் அந்த மாதிரிகளில் எவ்வாறு சிறியவை பெரிதாக தென்படுகின்றது என்பதை பார்க்க இருக்கின்றோம் இங்கே பயன்படுத்தப்படுவது முக்கியமானது நோக்கம் பாருங்கள் மண் மாதிரி அதாவது நாங்கள் ப எடுத்த மண் மாதிரி ஒன்று தன் பயன்படுத்துகின்றோம் அதே நேரத்தை இங்கே பாருங்கள் செப்பு சல்ஃபைட் கலவை அதாவது செப்பு சல்ஃபைட் இரும்பு கலக்கப்பட்ட ஒரு கலவை நாங்கள் மாதிரியை எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் மணல் மாதிரியை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் சீனி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் பல சரக்கு பவுடர் அதாவது பல சரக்குன்னு சொல்லப்படும் போது பல சரக்கு அதாவது வெந்தியம் மல்லி போன்றவை அரைக்கப்பட்டு நச்சிர மிளகு போன்றவை அரைக்கப்பட்டு மிளகாய் போன்றவை அரைக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பல சரக்கு குடு அவை மாதிரியாக நாங்கள் பயன்படுத்த போகணும் இதில் நாங்கள் அவதானிக்க பயன்படுத்துவது எளிய நுணுக்கு காட்டியான கைவில்லை இந்த கைவில்லையை நாங்கள் பயன்படுத்தி ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் அவதானிப்போம் இங்கே பாருங்கள் இவ்வாறு நாங்கள் இவ்வாறு பார்க்கும்போது எங்களுக்கு தெளிவாக அவதானிக்க முடியாது இதனூடாக நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது பாருங்கள் வெவ்வேறு கூறுகள் அதாவது வெவ்வேறு அளவில் காணப்படுவதை உங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் சிறிய தடி காணப்படுகின்றது கல் சிறிய கற்கள் காணப்படுகின்றது மண் காணப்படுகின்றது இவ்வாறு பல கூறுகள் கலந்ததாக இந்த மண் காணப்படுகின்றது பாருங்கள் சிறிய மண்கள் காணப்படுகின்றது பெரிய மண்கள் கற்கள் காண சிறிய கற்கள் அதே நேரம் தடிகள் உக்கின அடியல் உக்கின பகுதிகளும் காணப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் இரசாயன பதார்த்தங்களான இந்த செப்பு சல்வைட்டும் இரும்பும் கலந்தவற்றை நாங்கள் அவதானிப்போம் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த மாதிரியில் செப்பு சல்வைட்டும் அதே நேரம் இரும்பு துகள்களையும் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் செப்பு செல்வை நீல நிறம் அதே நேரம் இரும்பானது எவ்வாறு காணப்படுகின்றது உங்களுக்கு தெரியும் கருப்பு நிறமாக காணப்படுகின்றது இரும்பு சிறிய துணிக்கைகளாகவும் செப்பு செல்வை பாருங்கள் பளிங்குகளாகவும் நீல நிறத்திலையும் காணப்படுவதை உங்களால் தெளிவாக அவதானிக்க முடியும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் பார்க்கும்போது கைவில்லையால் நாங்கள் அவதானிக்கும் போது எங்களால் தெளிவாக அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது பாருங்கள் மண் மாதிரி ஒன்றை அவதானிப்போம் அந்த வகையில் இது கடல் மண்ணில் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடிய கடற்கரை மண் இங்கே பாருங்கள் இதில் எங்களால் தெளிவாக அந்த கூறுகளை பார்க்க முடியாது ஒரே மாதிரியான அளவிலே காணப்படுகின்றதாக இருக்கும் இதே நேரம் நாங்கள் இந்த ஆறு எளிய நுணு காட்டி கைவில்லையை பயன்படுத்தி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரியான மண் மாதிரியில் வெவ்வேறு பருமனில் கல்கள் காணப்படுகின்றது மண்ணும் ஒவ்வொரு அளவில் ஒவ்வொரு நிறங்களில் காணப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியது ஆனால் இவ்வாறு பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஒரே மாதிரி தான் தென்படுவதை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் பாருங்கள் இவ்வாறு பிடிக்கும்போது ஒவ்வொரு கூறுகள் தென்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஆக இங்கே பாருங்கள் இந்த கைவில்லியானது என்ன இருக்கின்றது உருப்பெருத்து காட்டுகின்றது என்பது தெளிவாக இருக்கணும் அவ்வாறு என்னொரு மாதிரியை நாங்கள் அவதானிப்போம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியணும் சீனியானது வெள்ளை சீனியும் சிவப்பு சீனியும் கலந்ததாக காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் இவ்வாறு பாருங்கள் ஒவ்வொரு அளவில் காணப்படுவதை எங்களை அவதானிக்க முடியட்டும் ஆனால் வெள்ளை நிறமும் அதே நேரம் ப்ரவுன் கலர் என்று சொல்லப்படும் அந்த நிறமும் எங்களால் அவதானிக்க முடியும் கபில நிறம் ஆனால் இதை பாருங்கள் இவ்வாறு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் அந்த ப்ரவுன் கலரானது பெரிதாக காணப்படுகிறது அதாவது பருமன் பெரிதாகவும் காணப்படுகிறது அதே நேரத்தில் அந்த நிறமையும் தெளிவாக அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஆனால் வெள்ளை பாருங்கள் வெள்ளை சீனியானது அதன் பருமன் சிறிதாக காணப்படுவதை உங்களால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு பருமனில் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதற்கு காரணம் என்ன இந்த கைவில்லையை பயன்படுத்தும் போது அது ஒரு பெருத்து காணப்படுகின்றது இதே நேரம் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் இது பல சரக்கு அதாவது கூடு என்று சொல்லப்படும் இங்கே பாருங்கள் மிளகாய்த்தூள் அதாவது மிளகாய்த்தூள் என்று சொல்லும்போது நீங்கள் அங்கே மல்லி நச்சிரம் பெருஞ்சிரம் மிளகு போன்ற மஞ்சள் போன்றவை சேர்த்து அரைக்கப்படும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இங்கே பாருங்கள் இது எவ்வாறு காணப்படுகின்றது உங்களை தருங்க எல்லாமே ஒரே பருமனில் காணக்கூடியதாகவும் அதே நேரம் ஒவ்வொரு நிறங்களில் காணக்கூடியதையும் இதை நாங்கள் மேலும் 
தெளிவாக பார்ப்பதற்கு இந்த எளிய நுணு கடியை பயன்படுத்தும் போது இவ்வாறு காணப்படுது என்பதை பார்ப்போம் பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்க பிள்ளைகள் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு நிறங்கள் தெளிவாக தென்படுகின்றது ஒவ்வொரு பருமன்கள் அதாவது சிவப்பு நிறம் அதாவது மிளகாய் இந்த பருமன் வேறுபாட்டு காணப்படுகின்றது மல்லி இந்த பருமன் அதாவது அரைக்கப்பட்ட பவுடர் இந்த துணிக்கைகளானது ஒவ்வொரு அளவில் காணப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பாருங்கள் இவ்வாறு ஒவ்வொரு பருமனில் இங்கே கூறுகள் காணப்படுகின்றது ஆகவே பிள்ளைகள் இந்த செயற்பாட்டில் நீங்கள் பார்த்தது இவ்வாறு நேரடியாக நாங்கள் அவதானிக்கும் போது எங்களை கூறுகளை தெளிவாக வேறு பிரித்தறிய முடியாது காணப்படுகின்றது இதே நேரம் நாங்கள் கைவில்லைகளை பயன்படுத்தி அதாவது எளிய நுணுக்காட்டியை பயன்படுத்தி நாங்கள் இதா இந்த மாதிரியை அவதானிக்கும் போது அதில் உள்ள கூறுகளை தெளிவாக நாங்கள் பிரித்தறியக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதற்கு காரணம் இந்த கைவில்லையினால் அல்லது எளிய நுணுக்கு காட்டினால் அங்கே என்ன உருப்பெருத்து தென்படுகின்றது இதன் காரணமாக உருப்பெருக்க வலு இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது அந்த உருப்பெருக்க வலு என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் ஏதாவது ஒரு பொருளை அவதானிக்கும் போது அப்பொருளானது எத்தனை மடங்கு பெரிதாக தென்படுகிறதோ அது உருப்பெருக்கம் எனப்படும் அல்ல உருப்பெருக்க வலு எனப்படும் அந்த வகையில் இந்த கைவில்லையானது உருப்பெருத்து காட்டக்கூடியது எளிய நுணு காட்டியாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது பிள்ளைகள் நீங்கள் அந்த ஆய்வுகூடத்தில் அவதானித்து உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கு அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் இதை நாங்கள் இன்னொரு பிரதிநிதப்படுத்துவமாக அந்த அட்டவணையை நாங்கள் செய்து பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு கீழே காட்டப்பட்ட அட்டவணையில் குறித்த மாதிரிகள் உள்ள வெறும் கண்ணுக்கு தெளிவாக தெரியாதவற்றை வேறுபடுத்தி அறிக இது நாங்கள் மண் மாதிரி ஒன்று பார்க்க வேண்டும் கருங்கத்துண் ஒன்று பார்க்க வேண்டும் அதே நேரம் சிறிய எறும்பு ஒன்றை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இலங்கை தேசி அடையாள அட்டை என்ற கோடுகளை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதை நீங்கள் வீடுகளில் நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் இங்கேயும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் அவதானிக்கப்பட்ட பொருட்கள் அவதானம் அதில் பாருங்க மண் மாதிரி ஒன்று ஒவ்வொரு அளவுகளில் மணல் சிறிய கற்கள் என்பன காணப்பட்டன சிறிய அங்கிகள் சிலவும் காணப்பட்டன அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருங்க சீனி சீனி பாருங்க சீனி ஒவ்வொரு அளவுகளில் அந்த சீனி துணிக்கைகள் காணப்பட்டன அதாவது ஒவ்வொரு பருமனில் சீனி துகள்கள் காணப்பட்டன இது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க வெவ்வேறு பருமனில் பளிங்குகளாக காணப்பட்டன பளிங்குகளாக காணப்பட்டன இதே நேரம் நீங்க பார்த்தது என்னொன்று அதாவது மணல் மணலை நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் அவதானம் கிடைத்தது மணல் அதுவும் ஒவ்வொரு அளவில் ஒவ்வொரு அளவு பருமனில் காணப்பட்டது மணல் வெவ்வேறு அளவுகளில் மணல் காணப்பட்டது இதே நேரத்தில் நாங்கள் வேறு என்ன பயன்படுத்தினோம் பிள்ளைகள் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்க பயன்படுத்தினது உங்களை தெரிந்திருக்க வேணும் மணல் பயன்படுத்தின மாதிரி நாங்கள் ரசாயன பதார்த்தம் பயன்படுத்தினோம் அதே நேரம் மண் பயன்படுத்தினோம் மண்ணை நாங்கள் இவ்வாறே அவதானித்தோம் ஒவ்வொரு அளவுகளில் மணல் சிறிய கற்கள் என்பன காணப்பட்டன சிறிய அங்கிகள் சில காணப்பட்டன இதே நேரத்தில் நாங்கள் பல சரக்கு தூள் பார்த்தோம் அதே மாதிரி வேறு என்ன அவதானித்தோம் பிள்ளைகள் ரசாயன பதார்த்தம் அந்த வகையில் நான்காவது ரசாயன பதார்த்தம் பதார்த்தம் அதில் பார்த்தீர்கள்னா பளிங்குகளாக காணப்பட்டது சிறிய அளவிலான பளிங்குகள் சிறிய அளவுகளான பளிங்குகளாக காணப்பட்டன பளிங்கு காணப்பட்டன இதே நேரம் என்னொரு விடியம் நாங்கள் பார்த்தோம் அது உங்களுக்கு தெரியணும் ஐந்தாவது 
பலசரக்கு பலசரக்கு தூள் அந்த வகையில் அந்த பலசரக்கு தூள் வெவ்வேறு அளவுகளில் வெவ்வேறு அளவுகளில் துணிக்கைகள் காணப்பட்டன அல்லது துகள்கள் காணப்பட்ட வெவ்வேறு அளவுகளில் அல்ல வெவ்வேறு பருமனில் காணப்பட்ட வெவ்வேறு அளவுகளில் காணப்பட்டன இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே பிள்ளைகள் இது இப்போ உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு நீங்கள் கைவில்லையை பயன்படுத்தி எவ்வாறு இந்த பொருட்களை அவதானிக்கக்கூடியது என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கு அந்த வகையில் பாருங்க பிள்ளைகள் பாருங்கள் நாங்கள் ஆய்வு கூடத்தில் பார்த்த அவதானித்த பொருட்களும் அவற்றின் அவதானங்களும் எழுதியிருக்கிறோம் இவ்வாறே நீங்கள் இவற்றையும் அவதானித்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் கீழே காட்டப்பட்ட அட்டவணை குறித்த மாதிரிகள் உள்ள வருங்கண்ணுக்கு தெளிவாக தெ தெரியாதவற்றை வேறுபடுத்தி அறிக மண் மாதிரி நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் வெவ்வேறு பருமனில் மணல் வெவ்வேறு பருமனில் மணல் வெவ்வேறு அளவில் மணல் சிறுகற்கள் காணப்பட்டன கருங்க துண்டுன பளிங்குகளாக காணப்பட்டன பளிங்குகளாக காணப்படும் பளிங்குகளாக அதே நேரம் நீங்கள் கருங்கல் உங்களுக்கு தெரியணும் கருமையான நிறத்தில் காணப்படும் பழங்களாக காணப்படும் சிறிய அரும்பண்டு அதில் நாங்கள் உடல் அமைப்பு உடல் பிரிப்பட்ட அமைப்பு பிரிப்பட்ட அமைப்பு அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் இனி வெறும் பெரும் வகுப்புகளில் வெறும் வகு வகுப்புகளில் கற்றுக்கொண்டீர்கள் எறும்புகளை நாங்கள் மூன்றாக பிரிக்கலாம் தலை நெஞ்சு வயிறு அதே மாதிரி அவை இந்த கால்கள் எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கு மூட்டு கால்கள்னு சொல்லுவோம் அவை எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கு என்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்ததாக நாங்கள் இலங்கை தேசிய அடையாள அட்டையில் கோடுகள் அது எவ்வாறு காணப்பட்டது என்பதை உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு அந்த கோடுகள் சிறிய கோடுகள் அவ்வாறு அதில் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பார்க்கக்கூடிய சிறிய கோடுகள் பதிக்கப்பட்டுள்ள விதம் பதிக்கப்பட்டுள்ள முறைகள் என்பன வேறுபட்டன என்பன வேறாக காணப்பட்டன ஆகவே பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை பெற்றிருப்பீர்கள் சிறிய பொருட்களை அதாவது தெளிவாக வெற்று கண்ணால் பார்க்க முடியாத பொருட்களை வருங்கண்ணால் அவதானிக்க முடியாத பொருட்களை நாங்கள் பெரிப்பித்து அல்லது பெரிதாக்கி அல்ல உருப்பெருத்து பார்ப்பதற்கு கைவில்லை பயன்படுத்தி அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது இருக்கும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் கற்ற விடியத்தை பார்க்கும்போது நுணுக்கு காட்டிகளில் முக்கியமாக நாங்கள் ஆய்வு கூடத்தில் பயன்படுத்தப்படும் குவிவில்லையை பயன்படுத்தி எளிய நுணுக்கு காட்டியான கைவில்லை தயாரிக்கப்படுகிறது அந்த கைவில்லையானது வில் குவிவில்லையே சட்டமும் கைப்பிடியும் கொண்டதால் அமைக்கப்பட்டது இது உங்களுக்கு தெரியணும் சிறியவற்றை பெரிதாக்கி பயன்படுத்தப்படும் அந்த வகையில் சிறிய எழுத்துக்களை பெரிதாக்கி பயன்படுத்தும் என்பதை உங்களை தெரிந்திருக்கும் போது அது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் அதாவது வில்லைக்கும் பொருளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் குறிப்பிட்ட தூரமாக இருக்கும்போது அவற்றை நாங்கள் தெளிவாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அது மாத்திரமல்ல உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் அதற்கு இடப்பட்ட தூரம் அதிகரிக்கும் போது அவை தெளிவற்று போகின்றது என்பதை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீங்க செயற்பாட்டினூடாக அத்துடன் வெவ்வேறு வகையான மாதிரி பொருட்களை நாங்கள் இந்த கைவில்லையை பயன்படுத்தி அவற்றின் அமைப்புகளை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது 
அந்த வகையில் அவ்வாறு அவதானிக்கும் போது நுணுக்கு காட்டியின் முக்கியமான உருப்பெருக்க வேலு அல்லது உருப்பெருக்கம் தொடர்பான விடயங்களை அவதானித்தோம் அந்த வகையில் உருப்பெருக்கம் என்பது யாதேனும் ஒரு பொருளின் அவதானிக்கும் போது அப்பொருள் எத்தனை மடங்கு பெரிதாக தென்படுகின்றதோ அது உருப்பெருக்கம் அல்லது உருப்பெருக்க வேலு என்பது நாங்கள் கற்றோம் அதற்குரிய செயற்பாடுகளையும் விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் கற்றோம் இன்னொரு காணொலியில் அதனுடன் தொடர்பட்ட பிரிவலு அல்லது பிரிவலு தன்மையை நாங்கள் செயற்பாட்டினூடாக பார்ப்போம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்